আমরা পড়ছিলাম সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কাজের ফলে গঠিত বিভিন্ন ভূমিরূপ তারই অংশ হিসাবে আগের ক্লাসে আমরা পড়ে এসেছি তরঙ্গ সৃষ্ট ভৃগু বা সমুদ্র ভৃগু কি আজকে তার পরবর্তী অংশ পড়ব বা পরবর্তী ক্লাস করব সেটা হচ্ছে তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ কি দেখো তরঙ্গ কর্তৃত ভৃগু বা সমুদ্র ভৃগুর সঙ্গে তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চের একটা ভালো সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ প্রথমে তরঙ্গ কর্তৃত ভৃগু বা সমুদ্র ভৃগু তৈরি হয় তারপর তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ তৈরি করে তাই সমুদ্র ভৃগু কি সেটা না জানলে হঠাৎ করে সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা কর্তৃত মঞ্চ জানাটা একটু কঠিন বলে আমার মনে হয় তাই আজকে যারা হঠাৎ করে এই ক্লাসে জয়েন করেছো তাদের কাছে রিকোয়েস্ট তোমরা আগের ক্লাসটা একবার অন্তত করে এসো তো চলো আজকে ক্লাস শুরু করা যাক আগের দিন পড়তে গিয়ে আমরা বলেছিলাম সমুদ্র ভৃগু কী জিনিস তো দেখো সমুদ্র ভৃগু কি সেটা বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে স্থলভাগ এটা জলভাগ আর এইটা হচ্ছে উপকূল অংশ তো সমুদ্রের জলভাগ যেটা সেখান থেকে সমুদ্র তরঙ্গ অনবরত এসে এই উপকূল এখানে আঘাত করে ফলে উপকূলের এই অংশগুলো অনবরত ক্ষয় হতে শুরু করে তো এইভাবে এই অঞ্চল ক্ষয় হতে হতে আস্তে আস্তে এই অংশে ক্ষয় হয়ে ভিতর দিকে ঢুকতে শুরু করে তো তেম কেমন হয় ধরো মনে করো এটা এই অংশ সমুদ্র উপকূল এই সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে এই অংশটা ক্ষয় হচ্ছে ক্ষয় হয়ে ভেতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে একইভাবে এই পাশটাও ক্ষয় হবে ক্ষয় হয়ে সমগ্র অংশ অংশটা সমুদ্র তরঙ্গ ক্ষয় করবে এবার যদি এই রকম পরিস্থিতি হয় এবার কি হবে দেখো এই ভূমিরূপটা ক্ষয় হয়ে ভিতরে এইভাবে ঢুকে গেছে এই পাশটাও তাই হবে যদি এই রকম হয় এবার যদি এদিক দিয়ে সমুদ্র তরঙ্গ এই অংশ দিয়ে সমুদ্র তরঙ্গ আবার এখানে আঘাত করে তাহলে এই অংশটা আরও ক্ষয় হতে শুরু করবে এই অংশটা একইভাবে ক্ষয় হবে ফলে উপরের যে উপকূল ভাগ সেটা কিন্তু এখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যাবে কেমন দেখতে হবে দেখো পাশের ছবিটার মতো অর্থাৎ এখানে সমুদ্র তরঙ্গ এসে বারবার আঘাত করছে ফলে ক্ষয় হয়ে দেখো ভিতরে ঢুকে গেছে অনেকটা অংশ এটা হয়তো আগে এই রকম ছিল এরকম ঢালু ছিল আগের ছবিতে আমরা দেখেছি এখন এই অংশটা ক্ষয় হয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে কিন্তু উপরের অংশটা সমুদ্রের দিকেই রয়ে গেছে কারণ এই অংশটাই তো সমুদ্রের জল প্রবেশ করতে পারে না বা সমুদ্র ঢেউ প্রবেশ করতে পারে না ফলে এই জায়গাটা কিন্তু ক্ষয় হয় না সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে ফলে এটা ঝুলন্ত অবস্থায় এখানে থেকে যায় কিছুদিন এটা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে পরবর্তী সময়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এটা নিচের দিকে ভেঙে পড়ে যখনই নিচের দিকে ভেঙে পড়বে তখন কিন্তু এই জায়গায় আবার একটু ঢালু সমুদ্র ভৃগু তৈরি করবে তো সেটা কেমন হবে চলো একবার দেখে নিই মনে করলাম এই উপরে যে ঝুলন্ত ভৃগু এই অংশটা সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাতে ভেঙে পড়েছে তো এটা যদি ভেঙে পড়ে আমি আপাতত সরিয়ে দিলাম মনে করো এই অংশটা ক্ষয় হয়ে ভেঙে নিচে পড়ে গেছে এবার পরিস্থিতি কি হবে দেখো এখানে কিন্তু আবার একটি ঢালু সমুদ্র যেটা আমরা আগের দিনই পড়েছি ভৃগু সেটা তৈরি করবে এবার এই অংশটা সমুদ্র ভৃগু তৈরি হলো তখন সমুদ্রের যে তরঙ্গ সে আবার গিয়ে এখানে আঘাত করতে শুরু করবে এই সমুদ্র তরঙ্গ এখানে যদি আঘাত করে এই পাশেও আঘাত করবে ফলে এই অংশটা কিন্তু আবার এখানে ক্ষয় হতে শুরু করবে তাহলে এটা আবার ক্ষয় হয়ে যেটা এই পর্যন্ত চলে আসে ক্ষয় হওয়ার পরে তাহলে দেখা যাবে যে ক্ষয় হতে হতে এটা আস্তে আস্তে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে আমরা এটা নাম দিয়েছি আমরা সমুদ্র আগের দিন ভেবে দেখো ভৃগু এই ভৃগু কিন্তু আস্তে আস্তে পিছন দিকে এইভাবে সরতে শুরু করবে যদি পিছন দিকে সরতে শুরু করে ভাবো এই ভৃগুটা যখন এই অংশের ভৃগুটা যখন এখানে ছিল এ কিন্তু এই পর্যন্ত এখানে ছিল এখন নেই এতটা পিছন দিকে সরে গেছে এবার যদি পিছন দিকে এতটা সরে যায় পরবর্তী সময় এখানে যদি আবার সমুদ্র তরঙ্গ এখানে আঘাত করে এই অবশিষ্ট যে অংশ রয়েছে সেও কিন্তু পিছন দিকে ক্ষয় পড়তে পেতে পেতে পিছন দিকে সরে যাবে যদি ভাবে পিছন দিকে সরতে থাকে তাহলে একটা টাইমে দেখা যাবে এই যে ভৃগুর সেটি পশ্চাদ অপসারণ ঘটছে এই পশ্চাদ অপসারণের ফলে এখানে কিন্তু একটা মঞ্চের ন্যায় ভূমিরূপ তৈরি করে তো সেটা মঞ্চের ন্যায় কি করে হবে কারণ এই ভৃগুটা এখন যেখানে আছে কয়েক বছর পর থাকবে না সে আরও পিছন দিকে হয়তো এই জায়গায় অবস্থান করবে ফলে আগে যে ভিগুটা ছিল আর বর্তমানে যে ভিগুটা রয়েছে তাদের মাঝে একটি প্রায় উঁচু কিছুটা উঁচু অংশ যেটা সমুদ্র সমতল থেকে উপর অবস্থিত এই রকম একটি ভূমিরূপ তৈরি করবে সেটাকে দেখতে কেমন হবে চলো সেটা দেখব 
এবার মনে করো সেই অংশটা দেখতে এরকম তোমরা এই অংশটা খেয়াল করো এই যে যে এখন যে সমুদ্র ভিগু তোমরা দেখতে পাচ্ছ আগে এটা এই পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল এই পর্যন্ত পরবর্তী সময় কি হলো এই যে সমুদ্রে যে তরঙ্গ সমুদ্র তরঙ্গ বারবার আঘাত করে ক্ষয় করে করে এই অংশটাকে পুরো ক্ষয় করে ফেলেছে ফলে এখন সমুদ্র ভিগু এখানে অবস্থান করছে এর ফলে কি হচ্ছে দেখো এটা সমুদ্র যে জল তার উপরিতল বা সমুদ্র সমতল সমুদ্র পৃষ্ঠ তার থেকে কিছুটা উপরে অথচ মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটা নিচে এমন একটা ভূমিরূপ এখানে তৈরি হয়েছে যে ভূমিরূপটা কিছুটা মঞ্চের আকারে এখানে দাঁড়িয়ে আছে এই মঞ্চের আকারে দাঁড়িয়ে থাকা ভূমিরূপটির নামই হচ্ছে তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ অর্থাৎ তরঙ্গ কেটে কেটে এই মঞ্চটাকে তৈরি করেছে তাই নাম হয়েছে তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ কাকে কেটে তৈরি করলো সমুদ্র যে ভৃগু তাকে কেটে তৈরি করেছে তাই নাম হয়েছে তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ তো আশা করছি বুঝতে পেরেছ তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ কি এটা পড়াতে গিয়ে আরেকটি অংশ তোমাদের জানতে হবে এবার মনে করো এখানে একটি তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে এই জায়গায় সমুদ্র ভৃগু সেই ভৃগুটা ভেঙে নিচের দিকে পড়েছে এবং তারই অবশিষ্ট অংশ এখানে ছোটো ছোটো বালি নুড়ি কাকড় পড়ে রয়েছে এবার মনে করো এই সমুদ্রের এই অংশে তো জোয়ার ভাটা রেগুলার হয় তাহলে মনে করো এবার এখানে জোয়ার হয়েছে জোয়ারের জল যখন হবে মানে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পাবে তখন এই জোয়ারের জল এই এখানে কিন্তু উঠে আসে অর্থাৎ তরঙ্গ কর্তৃত্ব যে মঞ্চ তার উপরে চলে আসে এসে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত এসে আঘাত করে আবার যখন ভাটা হয় তখন কিন্তু আবার জোয়ারের জল নিচের দিকে ফিরে যায় এইভাবে জোয়ারের জল একবার উপরে উঠে আসে জোয়ারের সময় আবার ভাটার সময় নিচের দিকে নেমে যায় এবার রেগুলার যদি এটা ঘটে অর্থাৎ একবার উপরে উঠে আসছে জোয়ারের জল এটা মনে করো জোয়ারের জল একবার উপরে উঠে আসছে আবার ভাটার সময় নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে একই সঙ্গে এখানে পড়ে থাকে যে নুড়ি বালি কাকড় এরাও কিন্তু যখনই জোয়ারের জলের সঙ্গে জোয়ারের জল উপরে উঠে আসবে এরাও উপর দিকে চলে আসে একইভাবে জোয়ারের জল যখন নিচের দিকে নামে ভাটার জল তখন একইভাবে নুড়ি খণ্ড বালি খণ্ড এরাও কিন্তু ওই ভাটার টানে নিচের দিকে নেমে আসে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে নুড়ি খণ্ড বালি খণ্ড তারা কিন্তু একবার এই সমুদ্র যে তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চ তার উপর দিকে যাচ্ছে আবার নিচের দিকে আসছে অর্থাৎ এগুলো কিন্তু এই তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চকে জলের সঙ্গে সঙ্গে এরাও ঘর্ষণের ফলে বা অবঘর্ষ ক্রিয়ায় ক্ষয় করছে তার ফলে কি হয় এই জোয়ারের জল অর্থাৎ তরঙ্গ তরঙ্গ যেমন এই তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চকে ক্ষয় করে একইভাবে এর উপরে পড়ে থাকা এই সমস্ত নুড়ি নুড়ি খণ্ড বালি খণ্ড এরাও কিন্তু অনবরত এদেরকে ক্ষয় করে এই ক্ষয়ের ফলে দেখা যায় কিছু বছর পর তরঙ্গ কর্তৃত্ব যে মঞ্চ সেটা সমুদ্রের দিকে ঢালু হয়ে যায় অর্থাৎ এটা কিন্তু এর একটি বৈশিষ্ট্য বা তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চ প্রথমে শুধু তরঙ্গ দ্বারা গঠিত হলেও পরবর্তী সময় ওই ক্ষয়ভূত পদার্থ তাদের আঘাতেও কিন্তু এরা ক্ষয় হয় এবং এটাও কিন্তু তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে আশা করছি বুঝতে পেরেছ সমুদ্র তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চ কি যদি এটা বুঝতে পারো তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে এবার লিখে ফেলা কি করে লিখবে চলো সেটাও একটা ফর্ম্যাটের আকারে আমি দেখে দিচ্ছি তো এটা লেখা আগের দিনে যারা সমুদ্র তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চের আগের যে ক্লাসটা অর্থাৎ তোমরা এর আগের ক্লাসে পড়ে এসছো সমুদ্র ভিগু কি তার যে লেখার পদ্ধতি ছিল এটা লেখা পদ্ধতি অনেকটা একই রকম তাহলে আমরা এখানে একদম উপর হেডিং করব তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চ তার নিচে হেডিং করব সংজ্ঞা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমরা কী বলব যে সমুদ্র ভৃগু তৈরি হওয়ার পর সমুদ্র ভৃগু পিছু হটার ফলে বা পশ্চাদপসারণের ফলে তখন দেখা যায় যে বর্তমানে যে সমুদ্র সৈকত আর সমুদ্রের জল তাদের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় প্রায় উঁচু মঞ্চের আকারে একটি ভূমিরূপ তৈরি করে এটাকেই বলা হয় তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চ তারপর তোমরা এই ছবিটা দেবে এরকম ছবিটা এখানে এঁকে দিয়েছি তার নিচে লিখবে বৈশিষ্ট্য এক দুই তিন ওই কী করে সৃষ্টি হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবে আর তারপরে নিচে লিখবে উদাহরণ উদাহরণে লিখতে পারো যে ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর তরঙ্গ কর্তৃত্ব মঞ্চ দেখা যায় এছাড়া নরে উপকূলেও দেখা যায় আশা করছি তোমাদের যে কনফিউশন সেটা দূর হয়েছে তো যদি এরপরেও কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই পর্যন্ত বা আমার এই পর্যন্ত যতগুলো ক্লাস নিয়েছি যদি মনে হয় তোমাদের ভালো লাগছে উপকারে লাগছে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করো শেয়ার করতে ভুলো না কারণ তোমরা যদি ভিডিও লাইক করো শেয়ার করো 
আমার কিন্তু উৎসাহ বাড়ে আমিও আবার নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারবো তো যাই হোক এতক্ষণ যারা দেখলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই খুব খুব ভালো থেকো আজকের মতো টাটা